顾局长，你搞什么？我要向你道歉。对不起，这段时间我忽略了你的感受，因为南宫的到来，我把你当成了和他一样有丰富工作经验的人。我忘了，你其实一直在做代言主播，对于职场上的关系处理并不是很擅长。我不应该指责你。你需要时间去学习，而我是最应该给你时间的人。我也忽略了我们在一起的时光。虽然我们因为合约而相遇，但无论在顾家还是在公司，你都帮我度过了很多难关。对不起。生气，几盏星星灯，一束花，就想让我原谅你？我不。那这样呢？这些气球，都是给你捡的。只要你把它们剪断、放飞，你的不开心、不快乐、生气、愤怒，都会被他们通通带走。嗯你知道呀，我确实不会说什么情话，种一朵花，等它慢慢发芽。明明要开心发，却又放不下，背叛自己是心动的代价。你我们。也懂我的心，人海中穿行，只有你的声音。You are my dream。怎么样？你的不开心飞走了？只差一句毕业。没有，我还生气呢。那就继续。知道呀，我确实不会说什么情话，种一朵花，等它慢慢发芽。明明要出发，却又放不下，背叛自己，是我错了。对不起。坏蛋，你是大坏蛋！你跟别人一起老大，这个认错、道歉、求原谅三件套，简直六六六！我走了。哎，你别走啊！人家都喝好了，我在这干嘛？我还没完事呢，我一会儿还要弄烟花，嗯，关灯、开灯。我走了，你自己留在这儿喂蚊子吧。哎，啊，你怕蚊子咬呀？有我呢。你，你干嘛？你，你拉衣服干什么？披上，所有蚊子都听我的，不准咬安，全部来咬我。
要批就好好批，冷死了。南宫总监，吴总监，顾总让我过来跟您核对一下新系列的设计。顾总，哦对了，今晚天气预报还说，今夜多云，怕是见不到超级月亮了，所以，我只能陪南宫总监在设计稿里看到了。好，我们来，工作。这些都是你准备的。据说，这里是观测超级月亮最近的地方。想不到，堂堂花颜顾总，给女生准备惊喜，倒很有经验啊。难不成，你还有很多经验？啊？是司徒硕帮我准备的。司徒。我们写愿望吧。据说，把他们升到空中，离月亮最近的地方，什么愿望都能实现。那我如果要写，希望某人从我的生命里消失的愿望。骗你的啦！你以后再这么调皮，看我怎么收拾你！笔呢？写愿望，总要有笔吧在最寻常的一天，想和你作伴。我的资料成真了。夜晚，看那一场盛大的烟火从星空。这，这一切都是你准备的。这个帐篷也是你亲手搭的，看来你磕的 CP 啊，要 emo 了。我搭的时候挺结实的，老板老板娘，哎哎啊，哎，老板对不起啊
啊，你等等我。有没有受伤？没有，嗯，只是看不成超级月亮了，只能等下次。十八年后，好，那我们就约在十八年后，在一起看。超级月现在给安安打电话，安安不会下来砍我吧？算了算了，舍不得自己，套不着狼，不英勇就义，得不到孩子他娘。西西，西西啊，嗯，和西城和好了。嗯，奶奶，我和西城就一点小问题，让您操心了。我知道，你和西城肯定会和好的。我看好的姑娘，准没错。哎，对了，你和西城在家好好待着。我和小梅呢，我们两个，呃，出趟远门。然后呢？过几天就回来。嗯，哎，奶奶，你们要去哪儿啊？要不让西城开车送你们吗？哎，不用不用，不用麻烦，就是远房的亲戚家里头啊，添了个重孙子，让我们过去呢，吃个满月酒，庆祝庆祝。西西啊，嗯，你和西城好好在一起，最好等我回来，让咱们家也添个一人半口的。奶奶的心愿呢、啊，也就算了了。奶奶，啊，你们要回老家啊？啊，那我开车送你们回去。哎，不用不用不用不用。嗯，嗯，拜拜，拜拜，拜拜，奶奶，走吧。你饿不饿？要不要吃什么？我给你煮。嗯，今天我来煮，你就好好坐着，什么都不要动，尝尝我的手艺。你？嗯
。也许是意外，也许是天气在搞怪，为什么每次遇见你？都会莫名一块你确定你可以吗？叫吗、啊？我可以啊，当然可以啊。可是你是你忽然的转身，就心急火燎，假心不一点一点等着，好风吹一半，一层一层好像那么长。好像我就要对你告白，怎么办？糊涂糊涂，悄悄心疼解开，慌忙慌忙躲过你的窗台，终于轮到我和你谈恋来，这是蔬菜群英会，什么？就是蔬菜会的别称。哦，哎，不过啊，这可是我家的独家秘方。既保留了蔬菜的鲜香，又富含维生素多种营养，来尝尝。怎么样，是不是好吃到流泪？西岩楼的秘方果然不错。对呀、啊，我就和我妈说，西岩楼的外卖就是这道秘。早就发现了。趁我不注意叫外卖，开门的声音我都听到了，好吗？可爱，以后啊，不用你下厨，我都会把你喂的饱饱的。谁要你喂？我自己能吃吧。慢点吃，慢点吃。不吵架了，好不好？谢谢。和你吵架这几天，我真的好累好累，在工作上受到南宫的排挤，又不被你信任，我真的委屈死了。对不起，谢谢。我也有不对的地方，我确实不应该在工作上和南宫直接敌对。毕竟他的工作经验远胜于我，不过我也不会认输的。等明天回到公司，我一定好好发挥自己的实力，用能力和作品战胜他。好，我相信你。吃饭。嗯。啊。那我先走啦，去吧。嗯。
，真是有异性没人性，有老婆没兄弟啊！你说什么呢？我胡说！昨天晚上在草坪上，一会那样，一会那样，然后突然。司徒副总，你是不想在花园混了吗？哎呀，从昨天你不接我电话开始，你这个老板我就不想要。是不是又是因为西西的闺蜜啊？说吧，你到底想要什么？老板，一个包，一天带薪假，让我去追女朋友吧。好，给你两天，滚吧。老板万岁！但是，在新产品上线之前，必须保持电话通畅。放心，走了。先生，您的目的地已经到了。我手机呢？我手机呢？喂，喂，安安，你干嘛总给我打电话？我都说了，你别总骚扰我。哎、你，你干嘛？我手机啊，是不是你拿我手机？这是我的手机，你刚刚上车的时候，我还问你是不是到金泉，你还对手机念了一遍。手机一直在你身上，我动都没动过。那我手机了？我怎么知道？就是你偷我手机。我没有。哎哎哎哎！你不把手机给我，你不想走？我都跟您说了多少遍了，手机真的不在我这儿。不想走，我跟你不想走。你别动我！你再这样，老子可要说你声了啊！流氓！你再这样，我就报警了。你不报去，看警察来抓谁？不可理喻！哎，那你别动，你别动我！嗯，竟敢还手啊你！啊！哎，这，我，嗯，啊，哎，啊！怎么来了？我去你的！小心！哎呦！你干什么？你别过来啊！你干什么？司徒，小心！司徒，司徒，司徒。刚才，谢了。没关系，应该的。要不要去医院、啊？不用，小意思。还有就是
，以后遇到喝醉酒的，还有气质猥琐的，你就别接单了，咱不挣这个钱。嗯，以后我会小心的。嗯，那我先走了。安安，我有话对你讲。我是生病了，我也要吃药，但你不是我的药。人生病了就要吃药，病好了，药就不是必需品。但对于我而言，我永远需要你。我从来没有把你当成替代品。你是一个活生生的人，你是陆安安，我是真心的，安安。我知道，你现在可能不会相信，没关系，我会一直陪在你身边，直到你相信为止。回家注意安全。要不要上我家来上点药？啊,啊，没关系，我是真男人，这点小伤不算什么，我自己回家自己涂就行了。大设计师，下班了。我暂时还不能回去，你先回家吧。哦。就一个字啊！气人。上趟小云吞，好吗？快点上来。南宫总监，如果因为工作上的事情
抱歉，现在已经下班了。如果因为个人私事，对不起，我没有时间。你就不想知道我和西城到底是什么关系吗？不想。你们之间什么关系？我不想知道。西城说了，你们是老朋友。既然已经是过去式了，那我就不想再多关心。我是他曾经爱过的人。这样你也觉得没有关系？你不在乎，可以接受吗？一百五十倍的时候，进口还比较清晰，但到了二百二十五倍，就会变得边境模糊。还是叫老季他们过来维修一下吧。对了，昨天的方位度数有记下来吗？成功。嗯。哦，我好像记了，在这儿，是这条吧？哟，又只有你们两个呀！哎呀，你们这是修镜子呢？还是趁机约会啊！西城，你是真喜欢人家吧？你喜欢人家，你就上啊，对吧？就是。这次仙女座红月亮，虽然比不上传说中的超级月亮，但也是一次非常好的观测时机。我们一定要好好把握这次观测时机。我们当天晚上谁值班呢？哦，是我。那你一定要好好把数据给记录下来。嗯，没问题。我觉得不能让南宫一个女生去啊，得再派个男生，对吧？哎，就是啊，就是让一个女生去相声话，是不是？好吧，那我和南宫一起。超级月亮本来就是我和西城的约定，你以为抢走了他？就真的能得到他吗？你以为住进了顾家，就会是他一辈子的身边人吗？西城藏在心底的那个人是我，不是你。他心里藏着的人到底是谁？只有他自己知道。你们之间的事情，顾西城自己会告诉我的。你用不着和我提那些往事南宫，又怎么了？工作上又遇到不顺的事情了，还是？还不是因为你那个贺小姐？我真没想到。他外表看起来柔柔弱弱，人倒真是块硬骨头，竟然在我面前还咬牙撑着。好，我就让他看看，到底谁更硬。南宫，别再继续下去了，再这么下去，只会两败俱伤，或者受伤的人只有你。你是站在我这边的吧？南宫，如果你是站在我这边，就不要再阻止我。如果这场战争我输了，我就一无所有了。开车，带我去个地方。我要拿回我原来的东西，这是我最后一次机会。我不能输，我也绝对不会输。
怎么还不上来？你怎么才来啊？产品设计不用那么着急，距离上线还有很长一段时间呢。来，怎么了？怎么回事？是研发部的人欺负你了吗？还是南宫和你说了什么？我让司徒把他叫过来。我相信你。什什么？顾学长，我相信你。如果南宫琉璃是你的前女友，请你处理好和她之间的关系，再来找我。是研发部的人欺负你了吗？如果南宫琉璃是你的前女友，请你处理好和她之间的关系，再来找我。南宫不是我的前女友，谢谢，相信我。你说不是，我就相信。我给你时间，好好整理你们之间的事情。好，你也不要乱想。你现在就好好做你现在的工作，剩下的就交给我，好不好？我等你。是我，我想和你见一面，有些事我们需要好好聊聊。好啊，你想聊什么？明天我去你办公室。这件事不方便在办公室聊。是吗？顾总，终于想跟我聊除了工作之外的话题了。时间、地点，一定。好。时间我定好后，我会通知你的，我很期待。你以前的朋友都不住这儿了，不过呢，你出国前寄存的行李。他们都交给了管理员，谢谢。不过除了这一件，这些都不需要了，扔掉吧。这是什么？我的青春。哦，对了。你帮我订一间比较特别一点的餐厅吧，要最安静的。可能过几天我有一个重要的客人，要跟我好好聊聊。好
，姑息承蒙。不可以放弃，你可以的，加油！听说那个贺锦熙昨天又加了一夜的班，不就是个新品系列发布吗？他用得着这么拼吗？他就是想特立独行，压南宫总监一头。我告诉你，不管他再怎么用力，都不可能超过南宫总监的。就是，我去，很闲吗？没布置工作？不知道公司里碎嘴是个什么下场吗？对不起，对不起，对不起，对不起，对不起 ，Miki 姐。贺锦熙，这是白色月光设计材料的资料。你下午去一趟郊区的材料工厂，和他们对一下用料数据。我去对用料数据啊？怎么，有什么问题吗？你身为研发部的一员，让你去做你该做的事，有什么不满意的吗？去一趟，注意安全，手机保持联络。太晚的话，我去接你中心酒店往事包间，七点，我等你。这个车里没有空调，热死了。哦，副驾驶的储物盒里有。好
那材料数据就拜托您盯紧一些了。好嘞，您放心，那我就不送您了。好，嗯，再见。公交应该是没有了，打个车吧。如果南宫琉璃是你的前女友，请你处理好和她之间的关系，再来找我。抱歉，我来晚了。没关系，坐。你？什么？衣服很漂亮。原来你还记得。什么？这件衣服和这块手表。都是你送我的十八岁成年礼，你不记得了吗？这件衣服和这块手表，不是我送的。西城，你怎么能在这个时候来否定当年我和……听我说完，这两件礼物的确不是我送的，是当年老纪他们说天文社只有你一个女孩子，作为你十八岁生日，我们应该买些礼物送给你，所以他们挑选了这个裙子，还带回了这块手表。这个手表我付了一半的价钱，只是和其他人一样，作为同社社员，一点心意而已。我不相信，我不相信你是这样对我的，你明明是喜欢我的。南宫，当年天文社只有你一个女孩子，大家照顾你，陪你值夜班，是作为一个男人该有的责任。我觉得，不能让南宫一个女生去啊。这样吧，我们先闭上眼睛。哎，闭上眼睛。我们在南宫的这个星座图上签字，谁签的字离南宫越近，谁就跟他一起去值班。你先吧。睁开眼睛啊！睁开眼睛，西城，就西城了！哇！好吧，那我和南宫一起。如果你因为这些，让你误会我对你的感情的话。那我很抱歉。所以，你从来都没有喜欢过我吗？没有。二百二十五倍还是有问题，数据看不清，你记个大概的数值就好了。不然让我试试吧。可以啊，虽然不够高清，但是数值还是能看见的。南宫，嗯，抱歉抱歉，我我没看到，我去记数据。
会是这样的，西城，你不可以这样对我。那个时候的我们明明是最要好的、最亲密的，你心里的人应该是我。抱歉师傅，哎，您的车号不是零三八吗？不是啊，小姐，您的手机尾号不是九九六吗？我，我不会是上错车了吧？我订车订单显示司机还在原地等我。小姐，实在不好意思，你看我们都走了这么远了，要不然这样。我们都把彼此的订单给取消了，然后我给你打个折，给您送回家。您看这样行吗？好吧，那也只能这样了。那我回去了。没别的事儿了。嗯，没事儿啊。你要真没别的事儿，我就真回去了。我。啊。嗯。那什么，你今天累了一天了，早点回去休息。好。我今天约你，是为了把当年的事情说清楚。你别说了，我不想听。你明明是喜欢我的，你知不知道这些年我在国外，我就只依靠这个信念活下来。我靠着要回来见你的念头，再把所有的困难一切都撑了下来。我拼尽了一切，重新回到你的身边，你怎么可以这样对我？你怎么可以告诉我你从来都没有喜欢过我？我不会相信的，顾西城，我不会相信的回城的路吗？您稍安勿躁，我不会伤害您的。等约定的时间到了，我就立马送你回去。这是要开去哪儿啊？给我停车！给我停车！危险！危险！我很快就会送你回去。啊！苏东，苏东，苏东，西西出事了，快去找顾西城，我们去救他。哦，好。
不能进去，有事吗？你起开，别逼我揍你啊！老板娘出事了，你负得了责任吗？西西出事了，老大，出事了，老板娘出事了，老板娘。给安安打电话，说被一个陌生司机带到了远郊，然后他跑了出来，然后，哎呀，反正很危险，你赶紧去啊！西城，西城，你别去！南宫，又是你安排的吗？都是我，都是我，全部都是我。你在哪儿？安排去，快把定位发给我。我马上去接你。西城，我好害怕，我不知道我在哪儿。西城，西西，你别怕，定位我收到了，我两分钟就会到。你赶快找个地方躲起来，别让他看见，你知道吗？西西，我回来的，我一定回来的。原来你在这儿。西西，喂，你有没有听到我说话？看到你了，你在哪儿呢？原来。在这儿啊如果你再敢上前一步，我让你下半辈子吃足牢饭。司徒，站住！承认了吧。我就是还会忍不住牵挂，别告诉他，可眼神难说谎。时间能回答我的愿望吗？也许失眠是心动的代价，你知道呀。我确实不会说什么情话，种一朵花，等它慢慢发芽。你一样平发，却又放。你没事吧？背叛自己。我说过，我会的，我一定会的。心只有你的是你。